，少夫人，大晚上的不睡觉，拉个箱子乱跑，我看你是规矩没学够。<笑>你一个硬人，整天骑在我的头上，真以为我怕你？你你敢打我，我一定要告诉少爷。你去告呀！顾景云结婚两年，连个面都没露，结婚时还拿条狗剃的新郎来羞辱我。要不是看在他救过，答应老爷子的两年之约，我已经做到了。让顾景云赶紧签字离婚，一个整天带着别的女人进进出出的臭渣男，我才不稀罕。你，你，你，都是人吗？顾总，苏小姐已经离开酒馆，有派人去找。要不是老师的女儿把他推倒了，是。谁呀、啊？这位的导入，你长得好像我那个渣男前。滚开！我不认识你。又死了！大鸡头，疯女人，恶心死我了！顾总，苏小姐找到了，刚才的人要不要追什么追？开车，我要洗澡。是。对了，顾总，刘某打电话说少夫人打他，留下离婚协议书就走了。什么少夫人？他爱走就走。等一下，把新书拿来，把别墅卖掉。别人住过，我不舒服。徐顾总，苏小姐，这花瓶就老板的大了，你赶紧还给我。一个破花瓶而已，我帮你拿给他。景云哥哥，苏小姐，苏小姐，你不可以进。景云哥哥。景云哥哥，我不是故意的。苏茜，我是答应我母亲照顾你，可是我的耐心并不足。听说这位秋水大师是云城古董第一修复师，只要他肯出手，花瓶一定能恢复如初。但是，他有点眼熟啊。谁呀？大早上让不让人睡觉了？你，你怎么在这儿？风雨。顾景云怎么来了？就他，还第一人。资料上显示说，秋水小姐确实是一位二十多岁女士。昨晚呕吐的人真是他！你干嘛？我门口可是有保镖的。张月，给我修好里面的东西。昨晚的事情我可以不追究，你除了也是没听。啊，不是来算账的，连自己的前妻都认不出，还想修东西，门都没有。排队已经满了。不接受插队，你是觉得钱少吗？一百万，一千万，你别太贪，一个亿总够了吧？不接，十个亿都不接，看来你还不知道我是谁。爱谁谁，带不走，喊人了。你说顾景云找你修复古董，还没认出你就是他前妻。爸妈去世以后，我不爱在全的社交。顾景云十八岁才回国，自然没见过我。至于结婚证，他估计见都没见过。你说你当初怎么就看上这么个婆颜了
，圈子里多少人嘲笑你倒贴。他以前不是这样的，你知不知道他小时候？停停停！我不想再听你讲他从人贩子手里救下你的故事了。不过，你为什么和老顾总定下两年后才离婚呢？我一直怀疑爸妈的死和风华古董协会有关，但是去那个地方需要会员推荐，所以我和顾伯伯用联姻交换了会员资格。那你查出什么没？陈经理，有人说你叫五百万修复花瓶，赵大师快顶不住了，让黄小姐带你去救场。宋氏号称云城第一排码行，这点事应该可以做到。古董修复最重要的步骤是做色，只有调配接近原物的色彩，才能真正做到无痕。能在半个月时间里做到的，只有我。顾景云，你这渣男还敢来宋氏？宋氏打算没做生意，我胃口不敢。轩轩，看来以后得在门口挂个牌子，写上“渣男与狗不得入内”。秋水，你是宋生的人。你该不会因为离婚才不接受我的委托吧？蝼蚁做完结拜，讲情义。有本事你别找蝼蚁修东西啊！不仅是离婚，两年来你放任佣人折磨宋生，他招你惹你了？我早就说过，敢来联姻就是守活寡，宋生贪图利益，活该受罪。瞎说，生生才不是为利益。我没时间听你解释，跟我走。顾景云，你是不是有病？我的耐心不多了，再不高兴，你们宋氏跟你一起走就。混蛋！这个是什么？这个刷子我才见过。修复时的普通刷子，随处可见。你好好给我教，报酬不变。说了多少次，不是报酬的事儿。差不多得了，谁占谁便宜还不一定呢。秋水，你干嘛？我带围裙怎么干活？秋水，你别太过分了，我没有听错吧？你占了我便宜。还让我给你当佣人？你刚刚拒绝了公开向宋生道歉的方案，既然是报酬，当然得看我满意。再说了，你不是嫌我家乱吗？给你个机会，展示一下。行了，你别后悔。过分，别动。佣人的第一准则就是听主人的安排，明白吗？谁让你碰我的？死洁癖！去，把我给弟扫了。中午十二点前我要吃饭，动静小点儿，不然你的花瓶可就遭殃了。你想死啊！我收个衣服，你干嘛紧张成这样？妈妈，阿云，你为什么没有拉住我？我恨你。没事，别在这里，危险。阳台有护栏呢。你不会是恐高吧？放心，我不会笑话你的。柳如意，你有病吧？秋水都说了，不会去参加什么扩展会。蒋晨哥特意叫我来通知你
参加鉴定协会的瓷器展。<笑>怎么，秋水，你不会连个门槛都达不到吧？<笑>手下败将的邀请，我为什么要去？你说谁是手下败将？蒋晨啊，他当年古董修复败给我，没脸到退行。怎么，现在想靠鉴定找回厂子？鉴，你才是手下败将呢！蒋成哥，那是因为你勾引他，他才败的。他的鬼话你也信？柳如意，长没长脑子？你，你把他给我抓起来！今天我非要撕烂他的嘴！我看谁敢！顾景瑜，这么快在这儿？秋水现在是我的人，再敢动他，扒了你的皮！你看见柳如意走时候的样子了吗？腿都软了。哎呀，陆景云这家伙，当对家确实欠揍，占自家可太爽了。顾景云可是十八岁时就能把整个故事上下清理一遍的狠人。柳如意是疯了点可他不敢惹更狠的。这话说的。好像我们很好欺负一样。你和姚景涵干嘛？蒋晨的家伙可是恨你入骨，你不能去这个妖精。张门瓷器展，蒋晨这是在逼我去。当年，爸妈就是察觉到张氏的一只粉彩碗不对劲儿，才出的意外。叔叔阿姨的车祸，难道跟蒋家有关？他肯定知道些什么。当年爸妈去世以后，我一口气把张氏的东西全卖了。现在这展会却要求带正品入场。一个月，我上哪儿去找存量不足百件的张门瓷器啊？也不是没有。顾景云平时喜欢收藏瓷器，他手里正好有一件张家存世精品——碧绿莲花盘。你说我去借，他会借吗？呃，你刚才捉弄了他，幸好他不知道你就是宋胜，不然可能性直接负一百。绝对不能让他知道我就是宋胜。你看你怎样？鉴<咳>于你表现良好，我决定取消你佣人的身份。你该不会是？多折磨吧。嗯，我要换人。冰箱里。顾景云，别太过分。过分吗？前几天你可都是这么傻。不行，姓顾的太记仇了。讨好他，还不如做个交易。顾景云，我可以让你提前三天拿到花瓶。你是不是该给我点加班费？我这个人啊，做事下来公序。你说，想要什么？一个月后，把你的碧绿莲花盘借给我，可以吗？三天时间，可不够买个门面干。十天，我给你十天时间消化自己，我可以考虑借给你。不过你提示啊，今天已经是第四天。好，一言为定。他不会一夜没睡吧？你这是喝了一碗咖啡，给这么多。别碰，杯子上沾了颜料，手碰脏了会很难洗。等会儿我自己收拾。你这么拼，不怕我收回来？我虽然是蛮讨厌你的，但我知道你是一个守信用的人。刚刚。这是怎么了
，兔崽子敢离婚，你明天必须给我滚回老宅来！少爷，你回来了。老爷他身体不好，你可别跟他吵架。出吧，我很忙。忙忙忙，媳妇儿都跑了。逆子，生生到底做错了什么？两年来，你把人晾在一边，连面都不愿意见，现在还要离婚？当年你为了联系强娶我爸，害得郁郁而终，现在怎么样？要让宋生步入他的后尘吗？无论如何，你欠他一个道歉。你这么吓唬他，我倒是来了点兴趣。苏俊，怎么了？在医院。赵管家，您没和顾伯伯说吗？我已经不太适合来老宅了。老爷知道，他是想让少爷当面来给您道个歉。当面？顾景云在这儿。得溜，私牌还没到手，不能让顾景云发现我就是宋生。站住！不是想碰瓷吗？怎么，别不敢了？谁想碰瓷了？少爷，您误会了，这是少夫、哎。对，我是一时鬼迷心窍，现在已经知道错了。你放我走吧。我说呢，这么宽的路，不要在中间这儿。伯伯，看着他，保险。陆谦，好，马上过来。算你！今天被我养焦了，一点擦伤也弄得大惊小怪。听说你爸找你，没等个事吧？再不讲理，那是你爸，别总跟他对着干。爸，你干嘛骗我让景云哥哥来医院呀、啊？姓顾的老东西，今天把宋生叫去。为什么你没有提前阻止？哎，我说多少次，必须断绝一切不送娘家复婚的可能。监听器没有放进去，我哪能时时刻刻知道消息、啊？爸，我们跟宋家到底有什么仇？为什么你要这么防备？让宋生。变成孤儿的血海深仇。我不在这儿，就这么明目张胆偷懒？你在这儿，我也能明目张胆的偷懒。<笑>看来顾总的洁癖也是分人的呀。顶着个口红印到处跑，没看到，被一个麻烦染上了。嘴上说着麻烦，苏青一喊：“你还不是去了？”早听说顾总身后总跟这个师妹进进出出的，当初也是为了他才反对联姻的，现在离婚了，怕是好事将近了吧？顾景云，我刚涂好的这不联姻，不是因为别的。是我顾九云不会和不喜欢人结婚。骗！明明说过要娶我。不好意思，苏小姐，总裁不在，你不可以进。王助理，我有份紧急文件需要顾哥签字。顾哥哥呢？
，他是不是又去找那个绣花瓶的大师了？刚走个送生，又来个敲水，敢跟我抢，通通都去死！你怎么吃饭跟小孩似的？嘴还没亮，真像小松鼠。不过小时候确实遇到过一个吃东西很像小松鼠，可惜啊，他还不怎么理我。陆家总，可以跟老子回家。我是你爹，把人给我放下，保镖！把人放下！可不能白吃。顾秋生，不是吧？就因为顾景云还记得小时候的事儿，你又动摇了？我只是吐槽两句，一个小暖男变成霸王龙，你还是小心点吧，别被霸王龙发现你马甲掉了，不然两个你都不够他啃的。要不是为了磁盘，我才不怕他。大小姐，陈经理。有人拿个发廊碗，说要找秋水鉴定。苏小姐，秋水是我们宽麦房的修复生，没错。可是他不接受鉴定结果。秋水，他可是鉴定中心的官方鉴定师，不接受鉴定，莫非是腿有虚名？苏庆，江湖造谣的本事不简单。<笑>也不过如此嘛，陈星轩，你可真爱多管闲事。以前你帮着宋生抢出头，现在在这里维护秋水，你这狗腿子当的可真够溜的哈！哎，你这张嘴，我今天非得撕了你！我要吃这个。哎，这个宋生怎么没见到他呀？是不是被景云哥哥甩了之后？没脸出来见人了，他怎么认识你？之前查出刘梦是说他只是真人，就无事碰到。苏小姐说鉴定师非得去鉴定，那我还有兽医证呢，是不是要先帮你看看？<笑>苏庆，这里不是故事，没人怪着你。看你一脸糊面子，这倒是勾搭男人。想来这里勾搭顾总是吧？哼，借着修复花瓶的机会嫁进顾总，你作弄！以为谁都像你像恋爱脑似的，整天围着男人转。我的时间很宝贵，没事的话赶紧滚。你，你说谁没事呢？我今天带了一只康熙早期的法盲碗，需要你当众接受一个鉴定，跟学一个修复或者鉴定就要十几年，你吵什么天翻地睡？我就要当场戳穿你的真面目，像个疯狗一样。我去叫保安。啊！你别走，摔烂了我的康熙法盲碗，放好儿戏吧。明明是你自己摔烂的，明明就是他走，然后把我的碗带到摔倒的。你。景云哥哥马上就要到了，你们谁都别走。我倒要看看，你怎么让我好看？我找大师问过了，这康熙早年的法老碗就是没有标志的。嗯，我可没有说标识有问题，看见没有？有花有鸟，且颜色艳丽。而康熙发廊的特点是有花无鸟。这碗花鸟俱全，它是假的。我这个碗有鉴定书。这个碗就是真的。鉴定师的名字叫什么？何时何地给你做的鉴定？证书上的原物是不是地生这只
。你知道的，假货叫敲诈勒索，是要坐牢的吗？我没有敲诈勒索。秦哥，你快救救我！苏倩，你来这里做什么？元哥，他们说出我的碗，还冤枉我。苏倩，你要不要脸？明明是你来找秋水的茬。秋水，怎么回事？苏庆拿了个假东西来敲诈勒索，还叫嚣着有你撑腰。你胡说！金云哥哥，我只是来鉴定的，他们却处处针对我。嗯。那等我们今日快到了，你不需要我一起去看看吗？下不为例。陈经理啊。这件事情是苏庆不对，我让他给你们道歉，多少钱？开个价吧。顾景元，你妈傻逼吧？谁向你出钱呀？报警吧，又不是没监控，不然谁都可以不把宋氏放在眼里。景哥哥，你说过要帮我的，我不能被抓进去啊。秋水，我可以马上给你辞牌，可以不报警吗？萱萱，既然顾总愿意一掷千金，我们何不成全他？精神损失费一千万，一分都不能少。磁盘的约定不变，我可不像顾总这样不守规矩。秋水，秋水哥哥，你别纪云哥哥，是不是因为我弄坏了秋水的花瓶？我爸有一个一样的，我可以。苏倩，我警告你，再来没事，别给我立马客气。纪云哥哥，以前我对宋生的时候为什么就可以、啊？为什么宋生可以，秋水都不可以、啊？是不是喜欢他了？纪云，这不是苏小姐吗？哭的真可怜。<笑>柳家的柳如意，你别以为我爸跟你合作，我就会怕你。别激动啊，我是来找你合作的。你们柳家拿什么跟我们合作？凭什么要跟你合作？可要是我告诉你，秋水就是宋生呢？当年宋家夫妇因为调查古董协会造假。被蒋苏柳三家一起弄死的事，你爸告诉过你们吗？爸，你怎么可能？现在有兴趣合作了吗？你确定道歉送花有用？顾总，您放心的，根据数据统计，大部分女人都会喜欢花。你来干什么？我来跟你道歉的。今天我骗了苏静，是因为我太阳打西边出来，顾总居然也会道歉，我不接受，赶紧滚吧。等等等，我知道你受了气，除了之前说好了一千万，四盘我可以借的吗？借？哦，送。直接送，希望我们的约定可以继续。真可笑，宋生两年都没等到的花，秋水反倒有。算了，自己捡好东西进来吧。那么，要不都去我替你捡吧？也没听到他说让我自己捡。没必要和瞎眼的计较，磁盘拿到手才更重要。刘总。得，这下总算是遇到对手了。什么？秋水就是宋生？爸，现在怎么办呀？顾景云好像已经对宋生动心了。你说，我要不要去揭穿他？不，顾景云护短的性格，现在去揭穿，只会帮助他们复婚。
让顾景云误会秋水，最后再拆穿，让他们彻底决裂。可顾景云只是把我当成他妈妈交给他的物件，他根本不相信我。那就让他亲眼看到。想想他妈妈怎么死的，利用好他。让我调查一下账，这不是故意追捕？收的时候不行，别。今天是不是差点哭了？果然，哪怕亲手碰到秋水，也不会觉得抵触。喂，林医生，你之前是不是说过，只要有鬼肢体接触不讨厌的人，就是会喜欢他，可以通过恋爱来心理治疗这个？奇怪，昨天晚上不是在工作台睡着了吗？不会是顾景云抱我回来的吧？起床了，准备吃早餐。顾景云，大早上吓什么人？我吓人吗？你早上叫我起床，恐怖度百分之八十；手里拿着花，恐怖度百分之一百。如果昨天晚上是你抱我回这里的，恐怖度高达百分之一零零零零。你想多了，昨晚是你自己梦游回来的。他居然知道送花。我都觉得他是被夺舍了。送花，顾景云不会是想追你吧？不可能，他肯定是又有什么东西想让我修，搁这忍辱负重呢。他想讨好你，那你就安心享受呗，最好能出出气。对，我必须把我这两天受的气给整回来。所以太松了，我自己吃。没空，你喂我吃。看不出啊，顾景云，能屈能伸的。谁让你真喂了？你洗手了吗？你？林医生，你是不是听错了呀？我怎么会喜欢一个把顾长的女人？顾总愚蠢，却实在美丽呀、啊。晚饭自己解决，我去见客户。晚上回来我有事情跟你说，等我回来。既然决定追人，苏庆的事儿得先解释清楚。果然装不下去了吧？哼，想让我再帮你修东西，门都没有。想知道你爸妈和张门的纠葛吗？海天楼二零八号包厢，晚上七点，过时不候。苏庆，你什么时候和柳如意搅和在一起了？还让他骗我过来，要怪，就怪你自己惹人家。进来吧，真当我傻呢？知道里面有鬼还进去？秋水，你都不怕自己不知道你说什么？他最讨厌别人骗他，你不要查我。我为什么要怕？我从来都没有说过自己不是宋水，你无耻。
说到无耻，谁比得上你呢？这两年来，你一直当小三，也不服人自知，还满头牛毛的陷害我，到底是谁更无耻？你才是破坏我跟锦衣哥哥的小三，要不是你，他早就娶我了。那你现在让他娶你啊？他是他根本就不想理你吧？<笑>就是，景云、啊，为什么不拉住我？我好疼啊！阿云，你为什么没有拉住我？我恨你。景云，我没有推他。景云，好痛！我给你交给他。要不我送你去医院吧。不用，告诉顾景云，我不想再看到他。景云，景云怎么样？老师，我妈死前那句话。是你告诉静静吗？什么话？不是说静静摔伤了吗？我答应我妈要关掉石子，也非常感激你们给我妈实现了幻想梦想。可是你们真的不敢对秋水下手。从今天开始，故事对苏家的所有特权都会取消。啊、锦云哥只被迷惑了一小会儿，他的心理问题已经好了吗？没事儿，目的已经达成了，宗生不会再理他。就连锦云哥哥也不会再理我了，你就只是把我当成一个离间他们的棋子的，没用的东西。是大事办成，顾氏不是轻松到手，顾锦云到手，看你的眼色火。我不会再相信任何人，顾太太必须是我的。之前好转的情况恶化了，我给你开点药。哼，这姓苏的，他肯定是故意的。这个苏强不对劲，给我查。我去看秋水。顾总，秋水小姐指纹受了伤，他还说不想再见到你。让开！顾景云，你还有脸来？你知不知道手对修复师来说有多重要？林经理，昨天老板是因为生病才给我让的。我自己解释。不用解释了。有个花瓶已经提前修好了，他不想见你。哎，老板，这个邻居折磨货上就有，一到他的宴会名单上有秋水，我们下次再说这个问题。放手。秋水，我这么不想见我吗？李荣的娘们儿，老子看上她是她的福分，竟然敢拒绝我！钱少，明天九天宴会上，你又是瞎要饭，孙女领办了。哎，好主意！那又呢？好好好。宋生，你就等着被这个猪头睡了！哼！你奶奶生日快乐！你奶奶看这边。好的。啊，谢谢。李奶奶，生日快乐！行了，知道你今天要来。柔儿，把化石的房产证拿给顾总。
你爸早就把画室给你买回来了，我倚老卖老的劝你两句。有些事情啊，不要用情绪蒙蔽了眼睛，要静心看，用心看，明白吗？好，谢谢你，白仙。就这个，你在这儿，他当然不会来。我自己去找。咦，他去哪儿？还能去哪儿？小声声呗，狗皮膏药。哎、啊，声声呢？刚才不是你在休息室喝酒吗？哦，他去厕所了。嗯。奇怪，该回来呀！糟了，休息室的酒有问题。你小鸡！哎，放开我！放开我！放开我！救命啊！我是你今天的男人。走。预备。你没事吧？好热，秋水，你治自己的罪。热，真好热。告诉我，我是谁？我和顾景云睡了，怎么偏偏在这种时候？放开我！别动，昨晚已经发生关系了，不能好好听我说话。睡一觉而已，都成年人了。就当是被狗咬了。秋水，你待会放得开啊，你该不会忘了，自己做吗？昨晚那个情况，是个男人都行。不过早上看的是你，我觉得挺晦气。你说谁晦气？告诉你，我可不是谁都不。真以为自己有多金贵呢？我还得跪下来谢恩吗？我宁愿昨晚是个鸭子，也不想是你。你再说一遍，疯子！老板，下午的人抓到了。你没事儿吧？吓死我了！没事儿，姓钱的为什么下药？松，秋水是我连累你了。钱东是想下药报复我。陛下，酒应该也有问题。顾总，顾总，顾总，我怎么敢跟你抢女人呢？我只是想给刘云一点教训啊。啊！说，谁给你出的主意？啊，我手下那个狗腿子，他叫刘星。不管是谁给你出的主意，都是在犯罪。小柔，他交给你处理。带走，走。我刚才查过了，是一个女人换了你的座位。女人，还想污我清白？顾景云，这次别想包庇他。如果真的是他，你放心，我肯定给你个交代。这个你擅自行动的、啊，顾景云有洁癖，他不会要一个被玷污的女人的。景云要是找上门来，准会送你出去。啊、快罢了，没有人能够阻止我报复顾风。<笑>好，你教啊，你的
心里只有顾婆母。不过，如果让他知道这一切都是你用来挑拨顾氏集团的骗局，你以为你能得到顾氏吗？妈，你真像苏强说的，是被迫嫁给老头子的吗？景云，是你叫我来的。丽，好久不见。少爷回来了。老爷出门访了我给他打电话。不用，光管家，我来找你的。找我？我刚才去画室叫了丽云，这是他给我的。张丽呀、啊。他曾经是老夫人的助理，两人曾经感情很深。他告诉我，妈和苏强有救，叫到顾家去另一间，这是不是真的？上边的事，少爷何须刨根问底？老爷不是强迫人的性子，有些话老爷一直不让我说，是为了不想打破您对老夫人的思念。这件事情，我一定会查清楚。少爷，哎，老板，你怎么没发一口呢？奇怪，还有件新事去哪？老板，你就让我替你找吧。哎，等着。你们一家出车祸，我在国外，资料找起来有点费劲。您帮大忙了。原本苏庆的话只是让我怀疑，有了这份资料，我可以断定苏强就在现场。生生啊，我可知道你受了委屈。景云性格不稳定，是因为他母亲的死，给他心理造成问题。顾伯伯。这份资料我可以拿任何东西来换，但唯独复婚这件事情，我不能答应。九云正木，他母亲死前逼着他护着苏家，他忍耐了十几年，我知道他有道坎过不去，又无能为力。抱歉，顾伯伯。顾景云重诺是他的事儿，我不想要一个对别的女人负责任的丈夫。你能不能再帮我，我帮个忙，再拒绝他一次？我不想让我儿子和我一样走以前的老路。嗯，秋水。我来去送东西的，东西给他。磁盘是交易，用完后会让萱萱还给你。顾景云，你总是给我找麻烦，我真的很烦。还好顾景云讲信。我顾伯伯的资料很有用，你真打算去参加长婚？根据当年查到的资料，爸妈当年应该是查到了张门瓷器高商作假，进而查到了古董协会，这才惹来了杀身之祸。蒋苏柳三家最有嫌疑人，他们当年都是通过出古董赚的大钱。蒋柳两家还好说，苏家和他们一直毫无关系。必定是有人潜藏发现。你是说，还有一个隐藏在三家之外的人？蒋成感派柳如意如此挑衅我，必定是准备那场鸿门宴。喂，大明星，接机。不仅是接机，你当初气得我把国内的房子都卖了，你必须管我吃住啊！林远，讲点道理
，谁那么幼稚啊？吵架还会绝交？我不管，工作室的锁没变吧？我有钥匙，自己去。喂喂，要不要进去了？林雨啊，他对你啊，可真是念念不忘啊。要是顾锦云知道了，那场面一定很好看。瞎说什么呢？谁放开我？就是，是我。都几点了？你怎么？嗯。你怎么这么晚才回来？我，我。秋水，这个野男人是谁？你才是野男人呢，鬼鬼祟祟的跟着我宝贝干嘛？宝贝。对了，直接找林雨演戏不就好了？肯定能摆脱顾景瑜。他才不是什么野男人呢，他是我那个又恨又爱的渣男前夫。我？哦，对，我我我就是前夫。哎，宝贝。之前是我不懂得珍惜，现在我回来了。有的人啊，还是识相的。行，你给我等着。啊、喂，用完就扔掉，不好吧？哎，顾景云真不知道你是怎么着。行了，不收你房费了，赶紧进来吧。哎，我可是国际超模，看到就不干。哼，狗屎。给我查一下这个人，名字叫林雨。林雨，如果真的是他的话，那就不用查。什么意思啊？他很有名吗？他现在是炙手可热的超模之一，但运费只比七位数。最重要的是，他是咱们公司的系列代言。什么？花七位数？请求花蝴蝶？老板，这是您自己同意的。我不管你用什么办法把拍摄给我提前，我不希望他再出现秋水家。是顾总，管你是什么情，秋水现在是我的，又怎么？师傅，我是来提亲戚，请花钱的。苏婷下药属于刑事案件，您求我没有用。我知道，但他做错了事情。是该受到惩罚，可是，金云，亲戚病，病了，师傅，您还真是煞费苦心的。我知道，我会送他去精神病院治疗的。还有，秋水小姐那边，我也会。行了，不要去打秋水。既然病了，以后就别再出来了。臭丫头。敢用流云的事威胁，那你就一辈子当个精神病吧。来，可以啊，小雨，出国几年从厨房杀手进化成功了，快尝尝，怎么样？什么鬼啊？你怎么在三明治里放辣椒酱？对呀、啊，国外的东西都淡出鸟来了，这是我的自制版本。这三明治里怎么能放？喂，什么？工作必须两天内完成，不然算我违约。顾景，你什么意思？什么情况？我们公司跟林雨合作吗？是的，顾总，国内国外都。公司有这么多事，我真不知道。少装傻。你敢说不是你故意把林雨的拍摄时间提前，害得他不仅要赶工，还得立刻出国接下一个行程？赶紧把林雨的时间调回来，少刁难人。没错，我就是故意刁难。一个抛弃你跑出国的渣男前夫，值得你这么护着吗？再差能渣得过你？结婚两年，连自己前妻长什么样都不知道。我这叫有原则，没有感情的婚姻就不该开始。有本事你别答应啊！口口声声说送生是为了利益，你不也是为了故事？双标狗
狗，他是不是冒出狗？是的，顾总。夫人说你是。什么声音？秋水，为什么会叫他四十度车祸？妈，我终于查到你们出货的线索。爸，啊，顾景宁，秋水，快解释一下吧。不对呀、啊，磁盘已经到手了，我干嘛不敢承认？正好一次性说清楚，让顾景宁死心。没错，我就是宋伯父、宋伯母最疼爱的干女儿。林雨，你在说什么？张门展览会用的是故事的艺术馆。对，我和宋生情同姐妹，他爸妈就是我爸妈。爸妈，你们可千万别生气，有气也去找顾景瑜。你给我放开他，秋水，给我过来。你让我过来，我就过来。手机还我。静姑的，你少给我动手动脚的。够了！你们两个有病啊！把我当布娃娃来回扯，特别是你顾景云，懂不懂得什么叫尊重人？我是看你调查苏家车祸，我很担心你。哼，有的人啊，就是表面上担心，背后呀，就是个变态跟踪狂。秋水，你千万得小心，你也就会嘴上公主。你知不知道，宋生已经是我的人，你的人？他对你做了什么？顾景云。你就是个不懂得尊重人的混蛋！要不是看在顾伯伯的面子上，我早揍你了。老头子，他说你做什么？堂堂顾氏总裁，整天只知道做错事让爸爸给你擦屁股，丢不丢人？你把话说清楚。少爷今天没上班。再说，老爷在家吗？老爷在书房。少爷，老爷他刚体检过，不能动气。少爷，少爷。景宁回来了，在家吃饭吗？秋水和宋生，你是不是单独找我们？和宋氏总归是世交，你可以和我置气，我总要给人家一点补偿啊。那秋水呢？你没知道我喜欢他，是不是用钱来卖他哄我？啊不，和秋水也只是恰好认识，怕你们起冲突，说了一点好话。你还是跟以前一样，喜欢找哄别人。以前是我妈，现在是我。老爷，老爷没事。少爷。老爷这么做也是为你担心，以后不要再背着我干什么，好好休息，我帮你找回来。新讲的来者不善，你一定要打起十二分的精神。昨天为了欺顾景云说太过了，他不会和顾伯伯吵架吧？你想什么呢？许久没见，宋氏这是要倒闭了。我听说宋大小姐为了肛门磁盘，居然去求男人了。手下败将蒋晨，你除了会耍耍嘴皮子，还会什么？当初跟着我考修复师，到现在还只能在初级混。现在不一样了，宋生，你只不过侥幸赢了我一回，有什么可慌的？我现在可是张门传人，古董协会副会长张明明的关门弟子。张明明，他不是不收旁心弟子吗？那当然是因为我的天赋极高，老是破格录取啊。我打听过了，张明明收蒋成龙弟子的时候，正好是叔叔阿离车祸之后。果然，爸妈的死和张门脱不了干系。现在知道他了，晚了。这次的展览会，我一定会打败，把秋水的天才名号狠狠的踩在脚下。比赛还没开始呢，这就开始做梦了？错了，不和你这种没门没派的人见识。入场券可以给我吧？我听说你为了这个东西陪了顾景年半个月，其实你该来陪陪我，万一我心情好了可以送你。你怎么说话呢？既然知道顾景云喜欢我，你不怕得罪你的大金主？有靠山就是好啊，不过你最好祈祷一下，这个靠山可别那么容易趴掉。是他吗？真的是他吗？
怎么会这么多？走，你看。谁呀？放开我！你好好看我，不认识我吗？不认识，放开。我打电话，让轩爷来接你。你那你要等谁？顾晴。回家。跟我走。天，你们都不管我。全力，连他。秋水，醒醒，你说清楚。难受。你怪不得我在宿舍从来没见过宋山。陈学生一个强势经理，竟然这么听你的。我和宋山说过。秋水，你。我和空明谈过，好久，但是你不了解我。你不是说过要娶我吗？应该是你。我怎么回来的？幸好没感冒。为什么一个人去喝酒啊？昨天碰到了蒋晨，说了些不高兴的事儿。这跟宋叔叔有关吗？你放心，我会帮你查的。宋叔叔，查什么？宋叔叔和宋阿姨的死因啊，他们收养了你，我很感激的。收养，顾景云，你没发烧吧？对不起啊，你们答应你让你做新娘，谁没想到把你一个人留在外面？你是在喂猪吗？秋水，我只是想弥补。你小时候试试有点没错，但也没必要这么夸张吧？不夸张，小时候因为母亲去世，我忘记了和你的约定，必须等他走吧。但也没有很久。我知道，幸亏是宋叔他们收养了你，不然你一个小女孩，万一遇到人贩子。不过你放心，就从这份恩情，我一定会帮你变回小姑娘。你才没人管，我只是因为爸妈太忙，赌气离家出走了两次，好吧？干嘛对我这么好？你昨晚喝醉还在怪我呢，说我们结婚了都不关心你，不过没关系，只要是你，郭佳佳的婚礼我都认。你那天回去没和老顾总吵架吧？没怎么吵，不过我也理解，你是一时气不过。那就好，老顾总虽然是你很爱操心，但也不是强迫人的性格。顾夫人的死会不会？我在调查。老板，不好了，有狗仔拍到你从酒吧扶着秋水小姐出来的照片。现在好多网友都猜测你对苏小姐始乱终弃，为了新欢，逼秋啊进了精神病院。继续推热度，这几年顾景云没少带着亲戚出面，很多人会以为。他是未来的顾夫人，继续把我母亲看上来的。哦，还是你狠啊！哎，你就不怕苏庆把下药的事说出来了？孩子这么废物，我的最大的价值就是搞臭顾景平的名声。哎，下药啊，事关赵家总理的生命，事情会到最坏。我来说。<笑>真不愧是能够把顾家玩的团团转的人啊！现在关键的是逼宋叔叔，最好能让顾景云出面维护他，到时候两个人的桃色绯闻满天飞。放心，这次一定摁死顾家。哦，还有宋姐，<笑>我们大头得报。各位，齐先生，今天不接受采访，请让一下，让一下。顾总，听闻您前天深夜嫌犯入酒店，难道就身边这位小姐吗？顾总，苏小姐进精神病院跟你有关系吗？这位小姐，你小三上位，对苏小姐就没有一点愧疚吗？滚！不是祖开打人啊！我要报警。
怎么回事儿？副总裁是本次张门甲的特别代课生，秋水大师是我特意请来鉴赏瓷器的。各位记者朋友们，是不是有什么误会？秋水，难道他就是近年来江湖上传闻的天才古董修复师吗？这个绯闻女友她是古董大师，那咱们这次挖了大新闻了。老狐狸，又出来。放心，我领队。周记者是，我听说你之前好几次诽谤公司代言人，如果他们联合起诉你的话，二位记者误会解除了，请吧。怎么了？有问题吗？看不出。其实直觉上有点不对，我爸妈当年查到的也是这类似的吧？我之前问了问，你是怎么被送出屋收养？秋水，看了这么久，也该比比。秋水，看了这么久，也该比比了吧？我这徒弟以前输给过秋水，有点不服气，先瞅了各位。哎，年轻气盛嘛，只是。没想到这传说中的秋水大师居然这么年轻。古董这行拼的是眼力和技术，你想怎么比？这里有二十件古董，分别是瓷器、古玉、钱币、字画、青铜等等类别，真假皆有，上面各自都有编号，计时二十分钟，得用纸笔写下，准确率高的获胜。这些东西。都是你们准备，别人怎么会知道你们有没有提前作弊？就知道你会这么说啊！这些东西是刚刚客人们临时自己凑的，我可没看过。顾总放心，我们也是来了后才进入这玩法，大家都没通过气。秋水，你不会怕吧？怕谁都不会怕你这个手下败将。张副会长，输赢总得有个彩头吧？那你想要什么彩头？这里。任你挑戏，我对这些张门瓷器没兴趣。如果我赢了，回答我一个问题，如何？这行，我替我师傅答应了。不过，要是我赢了，你就得出去，当着所有记者的面，给我鞠躬认亲。没问题，不过三十分钟太长了，十五分钟怎么样？十五分钟。你看得清东西吗你？你蒋晨这么费尽心思的和我比，不会是怕我？行，十五分钟就十五分钟，没事。程二，你可不能输了。你别怕，没有人给你道歉。相信我。这厮比我在北市见过的。鉴定大师也不差，他是最棒的人。谁知道是不是装点？蒋大师的鉴定结果是十六件真，四件假。果然答对了，陈哥哥好棒！<笑>不是说没有提前看过我们陈二已经答对了。就算秋水大师答对了又怎么样？时间上还是谁说我们答案一致了？秋水，你这不就说的很彻底吗？他们商量好的，不公平，我带你走。看来外地的传言并不假呀，顾总确实找到了新欢。有故事撑腰的话，我们就当什么都没发生吧。急什么？谁说我输了？哼<笑>，秋水。那二十件古董是我亲自登记的，真假也是在场诸位去机构鉴定过的。你不会认为你自己的肉眼比机构还厉害？真是可笑！请问这碗是谁的？我的。这只碗是我从苏伊士拍卖会上买回来的，不可能是假的。秋水，别垂死挣扎了，要么你照着顾景明出去，要么……就给我当面道歉！你确定这只碗拍回来后没离开过保险库？那倒没有。前几个月我朋友去家里玩，拿出来看过
不建议你查查你那位朋友，冰裂纹与裂片层叠有立体感文明，这只花纹不对，可以送去再检测。胡闹，你有什么证据？我说了，可以送去机构再检测，不然就得摔碎它。不能摔，这个碗我花了一千多万呢。一千万？听说秋水大师两年没接单，你摔碎了，恐怕你赔不起啊，秋水。随意摔碎别人贵妃的皮衣，赔不起的话，你是要吃牢饭的。谁说我赔不起？这里是两千万，你随便看。哼<笑>，毛边粗成这样。张副会长，您要不念呀？不用了，清水大师，果然厉害，是我们技不如人，丢人现眼的东西，快快走！废物，胆告诉你都会说。师傅，恰恰是胆告诉他了才会说。那你说现在怎么办？宋生没说，我现在算是拍卖行卖假货的事。秋水的牌子不倒，想用舆论打倒宋家，太难。原本的计划就是把顾景云的身份搞黑，拿秋水的实力把他黑成靠着男人上位，最后苏家人以受害人的身份博取同情，售卖假的掌门瓷器，获得的资金足够我们吞并整个顾家和宋家。现在全毁了。既然从外面突破不了。那就让他们自己先斗斗。这是上面的资料，据调查，他是从北京天王过来的。看来不动责备，不是没察觉到这个动作。我得去北京查。我收拾东西。宋大军，你去死吧！滚开！谁让你帮我挡了？没事的，一定会没事的。雨、啊、云找到我，有人派到林雨进驻工作室找别，他还诬陷林，想骗你之传。杀他的人是林雨的粉丝。对，在警察局全招了，就是林雨的粉丝，接受不了他女朋友。医生，他怎么样了？幸好没有刺破大动脉，伤口已经缝好了，住院观察几天就没事了。谢谢。没事吧？没事。顾景云帮我挡住了。怪我，是我第一时间没事儿。这他们也不在场。啊？你的意思是，有人在故意制造绯闻？蒋晨，他刚输给了你，肯定是他。喂，顾伯伯，景云受伤了。你要来医院一下吗？你先拿一下，我去拿个勺子，不至于让你这个病号自己吃饭。我要吃这个。好，祖宗。怎么就碰着个拿刀的？伤口要不要紧啊？人抓到了吗？爸，丽丽，你们怎么来了？是我把老顾总叫来的。秋水啊，想知道你妈以前的旧事儿。顾景云，也许你该重新认识一下顾伯母了。我和阿云是大学同学，一直知道他喜欢苏强，可苏强的心一直在绘画上，根本没有时间和谁交往。直到后来，我知道他要离婚，还以为。他已经放弃了你有希望的爱人。结婚前，我和刘云只见过一面。我问他是不是自愿的离婚，他点头。他说想买法兰西大学，捐赠于艺术馆，以弥补他结婚后不能做一个画家的意愿。艺术馆是苏强的，难怪他没有什么名气
，竟然可以拿到法兰西艺术大学的硕士录取通知书。他应该是当时和苏翔 QQ 交往的，为了他的前途，才答应的这个。靠女人的软饭呢？还想把措施所爱怪罪到顾伯伯身上，利用顾伯母控制顾景瑜。我从来就没有把苏家放在眼里，他现在敢动一女人，我就不会让他好过。老顾总出手后，苏家艺术馆因为税收的问题已经被关停了。林先生公开公开狗仔，邱氏小姐小他两不穿的事情已经被澄清，现在只剩下只剩下你是不信任的事。听说顾氏官博下，你被骂了上万条毒渣。我被骂，你好像很高兴吧？渣男，我也被骂了上千条的小三，好不好？朱莲，准备去我的发布会。不用，现在这个情况，我们说再多都没用。有人能收拾他。听说新闻上最近都在报道，你担心顾景瑜喜欢上了宋生，居然骗自己女儿去下药。害怕事情败露之后呢，又把自己女儿关进精神病医院去了。宋<笑>山为了报复我，居然利用苏庆。你可真是养了个好女儿，为了自由，不惜报复自己老爸吗？苏庆不会那么乖乖听他，联系蒋晨，让田夫人带着那批有问题的文物去拍卖行。好。谅解书呢？我已经按照你说的去做了。拿去，以后别来惹我，也别再靠近顾景。你以为你有什么不一样吗？顾景现在还不知道你身份吧？你想干什么？喂，生生，你快回来吧，拍卖行出事了。我也是信任宋氏拍卖行才来拍卖的，可他们呢，竟然卖给我一堆假货！堂堂宋氏居然卖假货，钱夫人，请问您是什么时候发现是假货的？你刚一洗那会，赵大师收了一批货，刚卖出去就说是假货，跟之前那批房产情况很像，可能出自同一笔生要不是我心系宋锦来，这五百万。水漂了，今天宋氏必须给我们说话。你想要什么时候发？顾总，下个周有会议，需要您亲自出门。他们公司特别难搞。刘子庆，你来干什么？季云哥哥，宋氏拍卖行卖假货，还被直播到网上了，秋水也在现场啊！你说什么？那简单，要么你对着直播承认你股东是造假，赔我五千万当补偿。要么，哼，你们等着坐牢吧！天大欺客呀，卖假货不够大意。钱夫人，货都没看，我怎么知道你手里拿的是不是我们宋氏的？你们看啊，小丫头骗子才被尊称两句大师，哎呦，就不得了了。话咱说到前边，这个货。要是你们的，你必须跪下给我道歉。好，就是人，我告诉你，你别瞎掰，货不是你们的，我可是有鉴定书的。这确实不是我们的货，但是我可以花五百万买下来。哼、嗯，你以为我好糊弄？不是你的货，你干嘛都买下来呀？因为我得用药水洗了这层药，才能证明你这些垃圾都是仿品。我看你是有直播，想先保住名声罢了。我可是有鉴定书的，你休想蒙我！钱夫人，这批货到你手里才两天，能有这么快出现仿品？说吧，是谁指使你污蔑我们宋氏的？什么时候买？你这是污蔑！陈总经理，这么大一堆瓷器，一个小小的鉴定师能做主吗？不用带节奏了，我就是宋生，宋氏的一切，我就是宋生，宋氏的一切都由我做主。传说中的古董大师秋水，居然是宋家大小姐，这下找到大新闻了。哦，金云哥哥，你看，骗你可不止我一个
。宋生，他早就……闭嘴，苏青，我警告你，把你进来收下。钱夫人看起来很心虚，好像很怕我的钥匙。我心虚什么？我还不知道你们说的是不是真的。宋生，你尽管用，李会长我帮你请来了。不懂协会的李会长，你怎么到云城啊？宋丫头啊，我跟你爸是旧交，但是在造假的事情上，我可不会马虎。李会长，宋氏只需要一份公道。不行，这货我不要赔了。哎，别赔了。哎，你别闹，我是谁呀？不要赔了。现在赔不赔？可不是你说了算。果然又是这种造假的东西。如果不去掉这表面的釉的话，还真能以假乱真。这怎么跟最近北市上流行的那个一模一样啊？我是从宋氏买的，造假的可能是他们。钱夫人，我的药水可只对做旧的特殊染料有用，对正品可是完全无害。那不可能。为了安全，我们宋氏所有的瓷器都会浸泡药水。你桌子上这些有没有泡过？用仪器能测得清清楚楚。你胡说！你是想炸我？不可能！把钱夫人送出去。生生，警察马上到了。不许拍照！不许拍照！秋水，没想到你就是宋大小姐，装的可够深的呀！我是谁和你无关。你有伤，有什么事情我们去医院见。宋生，桂云，桂云，把门给我开开！你要干嘛？宋大小姐，骗我是不是很好玩啊？顾景云，你听我解释，这件事情是有原因。我不想再听你瞎编。你看我对你死心塌地，是不是很得意呀、啊？宋生。我真想弄死你，顾景云，你总是这样，一生气就听不进任何话。我为什么要听个骗子的话？我一想到你是一个满口谎话的女人，我就觉得恶心。我恶心？那你把手剁了呀！用消毒水再洗个八百遍就干净了。你以为是我想跟你在一起吗？是你先招惹的我。你早说去送身了，我绝对不会纠缠你。更不会喜欢你。我理解你生气，我可以道歉。但我们好不容易有今天，你先冷静一下。你们在吵架，顾景云，你够了，没什么好解释的。你之前跟老爷子说喜欢我才联姻，现在呢，好处拿到了是吧？林雨回来你就同意离婚，你们俩是不是早就勾结在一起了？滚，顾景瑜，你给我滚顾总，你能穿到宋小姐的别墅来？这个别墅为什么没有卖掉？顾总，您刚才第二天我就挂上去，可是老爷子知道后制止了。我说秋水，和老爷子是什么关系？原来宋生告我，我是那个傻。不是，秋水。小姑娘，你究竟有多少身份瞒着我？顾总，你没事吧？我给你打电话叫一声。哎，顾总，生生，你都一天没吃东西了，要不吃两口吧？哎呀，不就是被发现了吗？你现在又没什么求他的，干嘛闷闷不乐的？哎，生生，你不会还喜欢他吧？对，我还喜欢
啊！不是，不是你，盛盛，你没开玩笑吧？我一直都喜欢他，只是因为过去的伤害不想承认。哎、可是，陆景云最讨厌别人骗他了。喜欢又不一定要在一起。对，你们不合适啊。哎，什么？别说魏源又犯了，咱们去医院吧。没事儿。喂，王助理。什么？顾景云发烧晕倒了？啊？医生，医生。他情况怎么样？伤口淋雨感染引起的发烧，不过打完点滴后应该会对上。他怎么会淋雨呢？是顾总自己过来的，好像心情不太好。头疼是因为发烧引起的，不过病人晕倒可能是因为心虚过大。他长期有过幻听失眠的症状，我建议你们平时随时关注他的心理状况。你说什么？王助理，怎么是你啊？喝吧。回答我的问题，不要你了。喝完我就告诉你，赶紧的。吃。你要是不想回答，就离开这里，这里不欢迎你。我知道这里不欢迎我，但你是因为我受的伤，在你伤好前，我必须照顾你。他为了羞耻你一下，不管你送哪小姐。这件事情是我不对，但是。陈小姐给您送了些日常用品，你还真打算住这儿？什么情况？他还在生气？啊？我就照顾他两天，图个心安，又不是你一个人的责任。谁叫他连自己老婆都不认识？别说了。怎么了？好像有点反胃。一起去医院看看吧。顾景云病还没好，我。小双，生病了。你好好的。等一下，你跟秋水说，宋生生病要住院，他们不是一个人。事到如今，秋水，你还是实话说吧。什么实话？哎呀，我知道你担心宋生情况被发现，可是他们已经听见了。顾总，秋水不好说，我来解释吧。你说，真的宋生生病了，根本没法出来见人。昨天记者咄咄逼人，宋氏大受威胁，秋水也是为了稳定公司，才硬着头皮去顶替的。偷窃的就看多了，我不认识。宋氏集团应该认识自己的秘密，你们这样冒昧的联系，就没有人怀疑你们。公司只有一些老员工见过宋生，而且事后宋生也打视频电话安抚过了。总之，直到宋生完全好起来之前，秋水都得一直顶替他的样子行动啊。你信说，他说的是真的。老板，网上有人爆料说，在北师医院见到真正是一个大小姐，还说秋水小姐。顾总，今天下午有个会议需要你参加。太离谱了！嘉宾顾景云听差了一句话，你居然编了这么大的谎！哎呀，谁叫他把我跟林雨打电话说的话，天天对你说的？我还是有点过意不去，这不是又骗了他一次？医生说了，他养伤期间得保持心情通畅。你不是想照顾他吗？就当做善意的谎言了。萱萱、啊，他生气我可以跟他道歉，但是我不能欺骗他的感情，这样太过分了。钱总在警局被说是偷放了古董，他是无辜的。李会长重查了林成近十年的协助账目，发现了不少被通谋换送的库存，这才由刘暂停了张明明的职务。生生，情况并不乐观。照片上的人叫丹尼尔。林雨花了不少功夫才确认，他曾经是张明明他们的客户。安妮儿呀
，你手被割到了。没事吧？我去找药箱。我去。好了，我呢不想做水果，以后也不用做这些。医生说你需要补充维生素。我自己的身体我自己清楚。你现在不走啊？网上都说你是假送的。轩轩会帮我处理的。我现在的任务是照顾好你。<咳>谁让你照顾？我还在生你气瞒我。对不起。算了，这次情况呢确实紧急。我们也算是吃了教训，但是以后啊，你不许再瞒我，我也不会在气头上不听解释，好吗？好，我以后不会再瞒着你了。这个废物，没资格活下去。爸，我不想当姑父的，我帮你扳倒的。我手里有顾景的亲戚照片，我拿给你。我不想让他好过吗，爸？滚！哎，再陪我坐会出事了！现在网上全都传年轻苏静的照片，还说您在搞婚外情呢。顾总，那边全在传你和苏庆的婚外情，说你喜欢上秋水后，又把苏庆逼进了精神病医院。你看现在股票跌成什么样子了？顾总，按理说我们不该管你的私生活，可你这做事也太不靠谱了。你们是在质问我，无论如何，你总得给董事会一个交代吧？你照片是错位，邱小姐最好不要说话了。够了，看来以前对你们太好了。竟敢当着我的面质问我的人！以前是以前，股票再这么跌下去，我们以后就玩不玩了。你说我假冒送生，你有证据吗？网上都传遍了，陆小姐，出门还是小心点吧。小三儿可是人人喊打。你好像对网上的谣言深信不疑呀、啊？你就不怕我真实送生，告你们诽谤吗？宋氏集团已经起诉了藏里的网友。现在舆论风向已经完全分，不可能啊！他这是虚张声势，那已经造成了损失的，谁来负责？舆论发酵不过二十四个小时，不会造成损失，你只是在记恨我，记恨我把你儿子贪污的事情拉起来，正好这次把你魔力工厂的事情一起追，就让你们俩在牢里好好团聚一下。顾景瑶。挪用公款是苏强帮你的，什么时候结账？是老夫人想帮苏强图谋苏氏，收买的我。哈哈哈哈我就说那个宋生都能留，现在李会长都怀疑到我头上来了。妈的，姓苏的，钱总是我的客人，你他妈想故意害死我是不是？现在还有心情发照片打压故事，我看你他妈跟我们不是一条心的。钱总有把柄。不会供出我们的苏信峰，照片是他发的。那你说现在怎么办？别生气嘛！听说你们最近是有几，我再拉两个大客户来。你有事儿可以先去拍卖行。不行，我得照顾你。医生说了，你得按时休息。这个药水是宋生研发的，还是你研发的？药水是我的，宋生他不会主动修复。八岁时随便捣鼓的，算不上研发。修复你的毛刷。宋生把毛刷落在别墅沙发上，难道他也会修复？你把真品用药水。不怕出意外吗？宋小姐太信任你了，就算信任自己。秋水，你要是有什么话说，我现在有时间听你。哦，你很早，谢谢我。丹尼尔，丹尼尔来了。真的，太好了，你一定得借机打探消息。知道，他好像很了解瓷器
，刚刚一进来就说我手里的东西有问题。消息没错，先稳住，让他无意中透露，再叫顾景云帮你，不能拿起疑心。行，那我们回去说。他叫秋水，是我们云城很有名的古董大师。哦，我哦，我理解。这是我，这是第二件。叶董瓷器啊，我还以为你只喜欢油画里的金发人。你手里这只啊，只有博物馆才有，你确定没被骗吗？嗯嗯这是在犯罪。你放心，丹姐这个人也要看重秘密，她完全可以说不知道婚姻是谁，不清楚这个字。不过你放心，我会想办法引出张明的。只要能找到张明他们把古董运出去的证据，我就有办法逼出爸妈死的真相。我知道你想我好，不过现在苏庆已经回到了西南，他们两家的经济。已经受到严重影响，我怕他们不起调查。哼，那正好，正愁找不到证据。都、啊、到家门口了，也不进去说话，什么怪癖？李太，干嘛？想打架？有股天然气的味道。师傅，怎么样？这罐刀确实有点耸动。多亏你们发现及时、啊，真的有问题。我才离开这一天，他们是怎么做到的？会不会是柳如意？只有他来过这里。不管他们怎么做到的，张明和蒋女士在家都必须尽快解决掉。别担心，丹尼尔先生，我们只是想和你做笔交易。我们只需要你购买磁盘的交易记录，利润保准你满意。谢谢。如果真是那位杰瑞斯，他确实去了武器。那怎么办？时间长的话，太危险了。没办法，百分之五的利润，丹尼尔，只好麻烦你给我一点钱。你是说真的？那个法兰克贵族丹尼尔，他一次要买我们十件藏品。真的吗？对，不过都是要协会刚从海外拍回来的礼品。怕什么？我亲自带人去换。长官，忘了，这些风湿痕迹怎么还是不要的？还想不想当你的千金大小姐？要是再这么跟我畏畏缩缩的，就给我滚去街头当乞丐！柳小姐的胆子可不小，都敢在宋生的厨房里做生意，还在码头仓库里当伙食小生意。张明只想着利用你们杀人来保全自己，谁不是你保护？你们自己想清楚。哎，顾总，张明先生很守约。头图签好后，马上行动。蒋晨他们上钩了，太好了，可以将他们现场抓获了。看着我干什么？想我喂你？我在想，宋大小姐是不是有种手法？所以在离开的时候，把常用的工具带走别墅。可是当你要回来的时候，你跟我说，宋叔他不会是你。宋生，宋生他确实不会修复，是吗？那为什么这个刷子会落在别墅的沙发上？怎么办？怎么办？丹尼尔的事正进行到关键时刻，千万不能让顾景云知道。怎么说话？是那想法怎么变了？我不知道，兴许是他们来了兴趣，想玩一下。不知道。我现在很好奇，你现在打电话给他，给我问一下。他现在在医院呢，不方便接电话。秋水，你把我当傻子了
顾青云，对不起。秋晨，可能是饮食不规律引起的胃炎，药的话，我建议去医院照过胃镜之后再开。这样子不听我的，今天必须得去医院。知道了。王叔得开车，我们一起去。不行，你不能去。我为什么不能去啊？嗯、啊，对你不是和丹尼尔还有事情要忙吗？我和轩轩去就行。我和丹尼尔的事一天。什么？我马上回来。怎么了？丹尼尔骗小陈交易时给自己加信，一口气要了十件货。十件？那资金得过亿了吧？蒋晨他们不怀疑的吗？给他们两家施压，没钱才会挺而走险。你去医院好好做检查，出事结果通知我。什么情况？看你眼色一阵后怕的，刚才顾景云差点就发现我是送生了。什么？哪来的？整容批的，没有盖章，上面只有个鬼画符签名。顾景云不见得会信。哎呀，不敷衍两天，等蒋晨他们进去了再说。等这件事情结束。我要和顾景云道歉，要骂要报复，我都受着。送生是吧？医生叫你进去一趟，怀孕两个多月都没有做过孕检啊，孕妇有点疲劳过度。怀孕，自己不是送生严重多了？时间不太对，至少等我先道歉完。陈经理，秋水小姐，你们怎么不进去啊？哦，蒋晨和吕毅上钩了，好啊，看来他们是真没钱了。上次秋水小姐拆穿造假的视频火了，连带着宋氏药水也开始普遍用来辨别真假。蒋柳两家很不好过。乖乖，这蒋家和柳家不仅换协会的货，连普通客人的货也坑啊。现在最让蒋晨头疼的一笔官司，就是他偷换了一个八十岁老太太唐三姐的观影彩票。八十岁老太太也看过我的视频。他孙子就在我们公司上班，我让王助理把视频转发到公司群，让大家提高安全意识。真高！蒋哥哥，那死老太婆又来了。妈的，那死老太婆八十多岁了，保安都不敢碰她，整天就知道扔那臭鸡蛋。把东西还给他。你脑子没坏吧？现在还岂不就不打自招了？但是，我都跟人家单价说好了，把那个瓶子当做赠品。废话，实践真品的价格得上千万美金了，他出得起那么多钱吗？开玩笑，丹尼尔可是人家法兰克贵族出身的。做完这一单，我相信咱们蒋柳两家的关系能更近。还得是蒋哥哥，那好天就看你的了。必须的。你介绍的那个丹尼尔，他到底靠不靠谱？可不能把我的五十万打水漂了。放心，我介绍人，此处过事儿。主要是那个钱夫人，她关太久了，我怕她扛不住。这波钱搞到手，我必须得去海外先抵一抵了。害怕张会长会查到你头上。上亿价值的馆藏古董，就这样被你们张某一代又一代的换了。你又是什么好东西？抢不过顾风，又诱导他的女人在他儿子眼前，就是那个顾景莹，就算他有精神病，也比你强太多了。<笑>你哪里来的强？当然是我合作愉快的顾客。你最好不要乱来。我是斗牛不活，但是人死了，什么都不重要了、啊。你说是不是？是啊，是的，是的，是的，是的
，又怎么样？我看了电视剧，幸亏没睡着。以后啊，我会接着你吃饭的。好，今天白天。对了，药没吃吧？我去给你拿。呃，不用，我我自己去倒水。在干什么呢？送收，还怀孕呢？你都知道了，对不起，我本来打算今天跟你坦白的。送收，你一而再再而三的骗我，把我当傻子吗？一开始是因为你没有认出我来，后面我想要私盘，所以将错就错。好，那现在呢？又想理我什么？第二次说、啊，第二次欺骗纯粹是因为我的个人私心。你要吗？要吧，都可以。够了，在孩子出生之前，你不许离开别墅一步。顾景云，放我出去！今晚是蒋晨他们换货的日子。夫人，顾总让你好好待着，他会处理的。送走的快点，最近风声太紧了。送他去对对去，可他女儿到现在都没回来，他根本就没有来，这这会不会是骗局啊？胆子小，你就等着破产罢了。贾哥哥，让工人先坐，咱们先走，走。我，这还是。不许动，蒋晨、刘如意。有人举报你俩涉嫌偷换古董，现将你俩带走进行调查。行了，能被抓进去，再急有什么用？你当然是不着急，你苏家顶多是帮我提供了购物海外信息，你有什么好着急的？都怪北风那边给我出了纰漏，会把你抖出来的。现在想想，就算有顾家的帮忙，宋生也不可能查那么快，除非……我们当中有一处的内鬼。好了，别疑神疑鬼啊！行，别再扯皮了。康复会长知道爸你要全草除根了，你就要卸磨杀驴了。<笑>在董天不疯的行踪，就别怪我不客气。夫人喝药了，妈，这人说的您必须得喝。顾景云他这是囚禁，是在犯罪。那是够了。不喝是吧？那你就别想要刘如意和蒋坤的口供。等等，不喝。想要口供。不仅喝药，你还不能踏出别墅一步。顾景云，你这是囚禁。只要你答应，就不算是。喝完了，口供呢？你还真是为了报仇，什么事情都愿意。顾林，顾总，东西。蒋晨，这把火堆就堆到我身上了。蒋少爷的性格你最清楚了，他呀，私生子离一岁多。我不信，你骗我！这边再问你最后一次，为什么要拜拜宋生夫妇？哼，更换宋生研究出来辨别假货的药水，哼，还到处去张扬，<笑>是他自己。哈哈哈哈哈。四叔，你要死吗？顾景云，是我害死了爸妈。不是证明他们动了手脚吗？不是
是我害死他们的，是我害死他们的。不要紧了，慢慢说，小心孩子。有如玉说，张明之所以会动杀心，是因为我小时候无意中试验出来的药水。药水。是我用它到处接地，假货出风头，是我惹来张明的杀心。顾景瑜，我。苏成，苏成，苏成。他什么情况？怎么突然晕倒？睡眠不好，心情不好，再加上今天的情绪，你去哪儿？厕所。你是万孩子，我自然会换你。你这话什么意思？我知道你回来是为了丹尼尔，所以在我生病的时间。而且我关你不是为了救残疾，只是孩子。顾景瑜，我知道你现在不相信我说的话，但你生病的时候，我真的是因为单纯的内疚，我真的是想照顾喜欢的人。喜喜欢？喂，李会长，什么？现在去古董协会？会长，你还不认错？会长。会长，会长，会长，对不起，对不起，我不该把，我不该把仓库里的制品换出去，我该死，我该死！以前那些古董，居然是副会长侄子换，到底吧，被换出去的产品都过亿了。会长，会长，我错了，会长，会长，会长。你说都是你画的，你真的没听说你造假的水平这么高啊？会长，是，是蒋晨，蒋晨做的，我只负责偷。得手后，再五五分。听说蒋氏涉嫌偷换客户古董，流向海外，都上新闻了。会长，我听您说，一查，才能把这资料揪出来。蒋成也是，两个在我眼皮底下搞鬼，我却浑然不知。会长，您听我知道。做错事的是你侄子和你徒弟，我责怪你干嘛呀？从今天开始，停止取消吧。感谢会长体谅，我一会儿就把这小子丢给他。不愧是新人手大的商品会长。连自己的亲侄子都能毫不犹豫的出卖，放心，这里是古董协会，不是你随意进出的地方。会长，您答应过顾伯伯会给我个名额，我做什么？当然做什么，来，签了就是你。顾会长，我现在有资格进来了吗？这不合规矩吧？你们就没有意见吗？各位，会长，他签不签都无所谓，顾总在这儿呢。咱云城分会一直用的都是护士大楼，我信你的。你要是不服的话，可以把古董协会请出去。对对对，我们协会都是很友善的会。对对对，顾会长，你的思想太刻板了。张明玉，偷了大半辈子古董，杀人挣来的钱也买不起这栋楼，心里很不好受。我，他给你多少钱的底子？他是不是还承诺你，在培养你儿子，做个两三年牢就出来了？金额没你大的奖臣，可是被判了足足二十年哦。你是我亲生子，你居然这么坑我！没用的臭崽子，背着娘们随便两句话下去，只要你保重我，好处落不了你啊！你们两个都给我滚到警察局去！警察局。林雨已经帮我联系了海外买家。蒋晨和柳如意已经坦白了。张明
，张门瓷器几百年的名声全在你这儿毁了呀、啊！张门还有名声呢，老娘早都忍够了，缺陷不可控，数量又太少了，根本就挣不了什么钱，只能造假。嗯，你在说什么？老祖宗们怎么可能？怎么可能造假？大妈的死是不是和你有关？顾景云，第二次救我了，你怎么敢空手去夺刀？不然呢？眼睁睁看着你和孩子死掉吗？顾景云，我给你道歉，我们不要再吵了。顾总，不好了，苏家妇女跑了。喂、哎。<笑><笑>是你爸，你这是想杀死我啊？爸，你把我当成过女儿吗？你要不是我女儿，我弄死你这个小废物了！当你被抓，你现在要逃，然后抛下我，在你心里除了顾景云他妈，你还分我个谁？一个庸人生的女人，你也配提云云？他就雇我妈给你当保姆，给你留种，然后抢救你连钱都不给，你是个畜生！<笑>没有云云，你都来不到这个世上，应该谢谢他。一个六岁让我被你给他洗脚的女人，是吗？啊！来喝点。你未免也太紧张了吧，还把保姆推了，是你亲自做饭。苏强和苏青失踪了，据说苏强还有枪，这个不得不。王助理说，现场有大量苏庆的血迹，父女俩还起冲突了。他从精神病院出来的时候，看起来很恨苏强。顾景云，昨天在医院。小沈。你有必要感谢我，让我不哭。我没有，我是真的喜欢你。喜欢我？喜欢他骗我，利用我？那你的喜欢肯定特别的。现在相信了吧？没没没骗你，让你信任。苏强找到了，什么？王洛也在那儿去了？啊？什么？他过去了？好，老板，顾总打电话说，苏强出逃了，我陪你下山吧。没事，按计划你们躲在暗处。也不知道景云和小生顺不顺利。放心，他们很顺利。不过你也是要死在这儿。有枪声，是苏强。万一我是在这故意等你呢？吴峰，你这点招数吓不到我，一直忘不了云云死在我怀里的模样，是你拆散了我们，是你让他失去了自由，你该死！你就是用这些话来掩饰自己放弃女人、自己喜爱的女人、追逐名利的真实想法，懦夫！住嘴！顾家那么霸道。我根本没有别的办法，没有。可是刘云有，当时和我相亲的可不止他，是他亲口对我说的，心甘情愿。你啊，害怕吗？亲眼看妈妈从楼梯上摔下
，现在又要看见爸爸跌落山底。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！别怕，顾景云，我真的有人在，你们肯定能救下四伯伯。我可以，我可以。景云，你别怕，爸没事。哦，景云。别说师傅不给你气，只要你敢一个人上来救你爸爸，我就放了他。怎么样？推荐老板。是啊，老板，素强不可信。别怕了，陪你去。哎，那夫人。只要你放下他，放心陪你去。那夫人。金云。你上来做什么？我上来景山，就是和他同归于尽的。你快下去。爸，可知道，当年妈死的时候，是金玉让我恨你。我一定要去。我，我，我，爸，进来。郭景云，带去。想去死了。啊、你没事吧？你知不知道是手吕超？我知道。为什么要想保护你？哎，大哥，能不能别走？那你头晕。青春生活的，会不会很危险啊？啊、哦，还有，可能大风大雪，晚上晚上晚上，师兄带了包给了夫人，肯定会没事的。苏生家属在哪？没有。恭喜苏三宝台。苏三宝台。